जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद जय This is the house of Gauri Das Pandey, and just at the back is the house of the older brother Surya Das Pandey. So Gauri Das and Surya Das Pandey, they were both very much devoted. You can see both of the deities of Gaur Nithai, and you can see the deities are very similar. И эти персонажи очень похожи. There is some story about the tree, the wood, which was used in the special. There's three sets of deities. There is three. So as described in the song, the Lord Chaitanya and Lord Nityananda will come here to the home of Goridas Pandit. They were Goridas Pandit was blessed. The Lord would come. The two lords would come here and meet with Goridas Pandit. Uh, Lord Goridas Pandit wants them to always stay here. Naturally, the Lord comes. You don't want him to go. Just like in Jaipur, Lord Govinda came to live in Jaipur because they were worried about Aranjya coming and breaking the deity. So they moved Govinda Ji to Jaipur. And then, when you, well, after after some time, after Aurangzeb had left the world, then he felt it was safe to, to bring Govinda back to Jaipur. So they approached the king of Jaipur and told him that now we want to take Govinda back to Jaipur. But the king of Jaipur said, no, 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 no. Govinda Ji has come to my home. So I cannot tell him to go. And that's why Govinda Ji is still there. And to make sure Govinda stays, to make sure To make sure Govinda Ji stays there, the king made Govinda Ji the king, and he's the servant. The king made himself as the servant of Govinda. So that was when Govinda first came to Jaipur. Now in Jaipur, we don't have kings. Now in Jaipur, all the money, all the properties, so it was taken away from them. Все оттуда было взято. Anyway, Gauridas Pandit. Gauridas Pandit. Gauridas Pandit was blessed that. Был благословен. Lord Chaitanya and Lord Nityananda would come. Чтобы Господь Чайтанья и Господь Нитянанда пришли к нему. So Gauridas Pandit begged them. Вот Gauridas Pandit пришел туда и остался там навсегда. 
И Господь читал и сказал, что Гаури Дас, ты должен прийти к форме божества. Ты должен изваять и божество. Я не знаю, кто должен его изваять. Ну, то есть у них там были божества. Господь Читания сказал Господу Нидерланда, теперь ты здесь, в форме божества. Оставайся, больше здесь нельзя оставаться, надо уходить. Господь Читания и Господь Нидерланда собрались уходить. Но когда они собрались уходить, Гаури даст ходить. Снова сказал, нет, нет, ты не можешь так сделать. Божество здесь, но ты не можешь уйти. Ты должен остаться. И Господь Читания сказал, хорошо. Хорошо. Я буду здесь, пока здесь будут Божества. И вот Божества. И тогда Божества вышли. Говорит, да, что ты сказал, нет, 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 подождите. Потому что Господь Читания, Господь Натянанда, они стали Божествами. И вот эти Божества ушли. Господь Читания стал приставать, нет, 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 как ты так говоришь. И вот они пришли божествами, и эти божества стали И Господь Читания сказал, кто же из них, Господь Читания, кто Господь Натянанда, когда дверь открылась, вы видели, дверь ненадолго открывается, потому что они все беспокоятся, что божества убегут куда-нибудь. Слово идут в мое ход. И поэтому ну, двери открывают, закрывают. Вот у Гаврида Сапандида была такая любовь к Господу Читании и Господу Нитянанде. И он столько времени общался с ними, поэтому так счастливы идти в Испан и иметь такое общение. Но затем они хотят уйти. Вот, как это происходит в божествах. Это не отлично от божеств. Мы должны понять, что это не отлично от божеств. Это персональная форма Господа, личная форма Господа. Господь присутствует в форме божеств. Иногда мы думаем, что божество отлично от Ну вот Падма Курана говорит. Если вы думаете, что божество это идол, и на основании, если вы думаете, что божество это просто статуя, это просто форма каких-то материальных элементов, это человек уже находится в аду. Если вы думаете, что вайшнав это обычный человек, вы также считаете обитателем мада. Поэтому мы должны понять правильно, что божество ⁇ это инкарнация Господа, пришедшая в форме материальных элементов. Поскольку Господь приходит в форме материальных элементов, материальные элементы становятся духовными элементами. Это особая природа божеств, поклонение божеству, которое не Гаудия Вашнивизма. 
Божье существо это сам Бог. Вот когда ты они поклоняются мурте, они делают мурте, что с той стены, которые заставляют смысл в том, что в какой-то момент они станут единым Господом. Например, Шакши Гупал, когда Бхагаван Брахман ушел, он спросил Кришну, ты должен быть. Да, если ты можешь говорить, то ты можешь уходить, и потом мы знаем, как божество Мы знаем, что божество ходит, говорят, двигаются, приезжают. Мне интересно, игра была с Бога Баларама. Мы всегда должны поклоняться Божеству. Это за этим большую заботу, огромное уважение. Каждый из них Бхагавада говорил, что это наиболее важное качество, это чистота и пунктуальность. Вы должны быть чистыми, в чистой одежде. Мы должны принимать омовение. Мы говорим, о, это холодно принимать панну, омовение. Но, но вы все же должны омываться, принимать тело, и затем только поклоняться Божествам. И поклоняться Божествам с подходящими мантрами, которые дал вам Гуру. То есть, ну, гуру тоже поклоняется божествам. И вы получаете от Гуру благословение поклоняться божествам. Голода Спандит был благословен Чайтанья Махапрабху. То есть не может поклоняться божествам. Голода Спандит был учеником. Один из его учеников был Дуки Кришна Дас. Таким образом, Харидас сказал, что Дуки Кришна Дас сказал ему идти в Абхидаван, потому что в Абхидаван в то время там были Джива Госвами, основал Урукулу, и он учил там Вашнава, после Вашнава, после того, что он пришел в Абхидаван, когда он пришел в Урукулу, именно Урукулу. Молодые вишнавы должны стать очень хорошими проповедниками. Это не значит, что вы должны стать программистами и работать в офисе. Гуру Кула 
Подготовка людей к материальной карьере – это означает готовить людей к вашнавской деятельности, поклонению божествам, приготовлению пищи, проповеднической деятельности. Вот как падал, никогда не нравилось материальное образование в институтах. Один раз делал духовный брат, отвел школу и давал там материальное образование. Ну, как во многих колледжах, которые тоже открывались, когда какие-то там люди получали там степени, дипломы, бакалавра получали, магистра, PhD. Когда люди приезжают, люди не спрашивают. После первой инициации они приезжают. Вот я спрашиваю. А что вы хотите после второй инициации? Я хочу стать брахмана. Нет, вторая. Первая. Вторая инициация значит, что вы работаете как брахма. Это значит, что вы поклоняете божествам. Изучаете священные писания. И учите других священных писаний. Не принимаете пожертвования, раздаете пожертвования. Камикана Пурна говорит о том, что Калиюга Брахманы являются экспертами в одной из только в одной из шести вещей. Сейчас они только пожертвования могут принимать. Шли в Гурку, и там учили, как становиться брахманами, и как развивать брахманические качества. И затем они работали в брахмане, работали в брахмах. Вы видели, что некоторые из молодых людей, которые в Гурку, они очень опытные, они могут делать яги, могут успевать все мантры, могут очень хорошо это делать, они могут стать президентами храма, потому что они все могут делать, как сделать хорошую программу, хороший киртан. Вот это то, что они должны делать. Идите в Гурукулу, заканчиваете ее, потом идете в храм. А делать какое-то служение в храме. И вы можете стать, стать лидером, президентом храма, проповедником. Вот в чем смысл Гурукула. Его Дуки Кришна Дас, Дас он был учеником Гауры Даса Пандита. Гауры Дас Пандит хотел дать ему образование. Таким образом, он пришел, отправил его в Вриндаван, сказал, иди в Вриндаван. В школу Гуру Гуру Джива Госвами. Очень строго. В Китае тоже так, да, строго? У особого учителя хорошие ученики. Поэтому нам нужен строгий учитель. Если учитель очень строгий, ученики не серьезные. Ну, я не хочу такого учителя. Он не очень строгий. Все хотят строгих. Джива Госвами был очень строгий учитель. 
There were three, the best students. Duki Krishna Das, Narata. Duki Krishna Das. Naratam and also Shamanan. Srinivas. Srinivas. Srinivas, Duki Krishna Das, and Naratam. So, what happened was Shamananda, Duki Krishna Das, his name was Duki Krishna Das, by Gauri Das Pandit. Just like all devotees, when you come to Guru Kula, you don't just study, you have to study, you have to do service. So Shamananda had a service, he was sent to the Rasastala, where Krishna was the Rasastala, and he was to clean the Rasastala every day. You know, it was just like a we see my work. There's always a lot of leaves falling from the tree, fruits fall, flowers fall from the tree. Branches fall, coconuts fall, big branches fall. Branch can fall off the tree. Yeah. So Shamananda was sent to Rasa Stala. Yeah. So he was always cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. Every day he was cleaning the Rasa Stala. Yeah. Yeah. One day, he found an ankle bracelet from a woman. He found a very beautiful, glittering, shining ankle bracelet. He found it in the Rasa Stala. So he didn't know who it was. What to do with it? Anyway, he took it. So it happened after some time, one gopi came there to wear Duki Krishna Das on stage. One gopi came there and asked him, are you the one who is cleaning the Rasa Stala every day? He said, yes, that's my service, my guru sends me every day to the Rasa Stala every day. He said, yes, that's my service. Ты находил там браслет моей хозяйки? Она потеряла там браслет. Ты его нашел? Шьямананда. У Шьямананда был браслет. И он отдал его этой группе. И поставила ему этим браслетом отметку такую на лбу. И эта отметка у него на лбу осталась от браслета. И это стало знаком Тилаки. 
what happened was they gave him the name. The, the, the Gopi also gave him the name. Your name should be Shamananda. Shamananda. Not Duki Krishna. Your name should be Shamananda. Das. Shamananda das. So, somehow, Goridas Pandit found out Pandit that his disciple had gone to Vrindavan and now he's got a new name. So Gauri Das Pandit was not pleased. He thought, well, he was my disciple. How could they have been given re-initiation? And Gauri Das went to Vrindavan. And he went to Vrindavan and he went to Jiva Goswami. And he said to Jiva Goswami, I sent my disciple to you. You're not supposed to educate. You're not supposed to re-initiate them. I just sent him to you for education. How could you give him re-initiation? Shiva Goswami said, no, no, I didn't give him re-initiation. He said, what do you mean? You never gave him, he changed his name. Who changed his name? Shiva Goswami said, I never changed his name. I never did it. Shiva Goswami said, I never changed his name. I never did it. So, Gauri Das Pandit was puzzled what's going on. So, he went to Duki Krishna Das. And he challenged him, what happened? Who changed your name? How did you get a new name? And he said, the Gopi came. The Gopi who was the servant of Radharani King. And he got the message. I take another name. My name should become Shamananda Das. And he changed his name to Tila. So, Gauri Das Pandit did not believe it. How is it possible that Gauri Das Pandit, he is not in Madhurya Das. He's in Sakya Das. He's in Sakya. He's a friend. Почему-то <laughs> и да, и Рэба обратился к этому Богу, появились Шьямана. Вот так вот Гори Дас Пандит, когда увидел это имя, написано Шьямана. Он что-то да, понял. Это что-то очень особенное. Это вот Дуки Кришна Дас, таким образом стал Шьямана Дас. Так Шьямана Дас. Naratam became Naratam Das Thakur and Srinivas became Srinivas Acharya. So Jiva Goswami sent them back to Bengal. After they studied in Vrindavan, he sent them back to Vrindavan. So Shamananda, he had a very prominent disciple, his first disciple was someone called Rasikananda. Ученик этого Рассекананда, который Рассекананда, он имел много животных, и даже и тигры, и стали учениками, например, Гупалдас, предался Рассекананда. Другой Рассекананда был Шамананда, и Шамананда был Гауридас. Таким образом, Гаури Дас Пандит поклонялся Божествам Гаурани. Его брат, Сурья Дас Пандит, Две минуты отсюда, это дом Сурья Дас Пандита. Он тоже поклонялся Гаурани Тай. Он был здесь Гаурани Тай. Гаурани Тай тоже спасибо. And you can see on one altar over there in Surya Das Pandit's house. Что? Да. Вот здесь. Here the two two wives. Here, right here. At Surya Das's house, you see the two daughters. Surya Das Pandit has two daughters, Janava and Vasudha. 
Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я Jai Jai Shri Chaitanya Jai Jai Shri Chaitanya Jai Jai Shri Chaitanya Jai Jai Shri Chaitanya Jai 我们可以看到这个地方是非常美丽的一个森林 You can see they're also very beautiful, very attractive, smiling. So Nakula Brahmachari is described in the Chaitanya Charitamrita. The Charitamrita is a very, very advanced devotee. He's a very great devotee. And he was always in the ecstasy of love of God. So Lord Chaitanya distributed Господь Чайтанья распространял сознание Кришны тремя разными путями. Один, один, один путь называется Сакша, когда он сам лично присутствовал. Когда люди увидели его, полное Кришна прямо. Господь Чайтанья таким образом привел очень много людей. 
so many different people from different positions. They were influenced by Chaitanya Mahaprabhu and became devotees. So Chaitanya Mahaprabhu also empowers people а также заставлял людей распространять входил как сила людей, которые распространяли сознание Кришны. То есть они получали такую энергию от него. Это были шахты или шаватары. Они распространяли сознание Кришны. Это Авеша, когда Господь Читания сам входил в Брамачари, тоже был так, и Господь Читания на самом деле вошел в его тело. И на кулу Брахмачари тоже пришел точно в таком же настроении, как Господь Читания Махапрабху. Он полностью был в экстатической любви. Иногда он смеялся, иногда плакал, иногда катался по земле, иногда прыгал и танцевал. Он был полностью в экстазе любви. И Господь Читания вошел в него на самом деле. То есть люди приходили, как на Кула Брахмачари, только чтобы увидеть его. Так как мы, например, слышали, когда Господь Читания возвращался из Джаганат Пури, он иногда приходил и выходил из Нага. И много людей там было. Вот. Они все хотели получить благословение. Они видели, что это читание это великая личность. И он даст им Кришну Прему. Поэтому вы получили благословение Кришну Прему. И на Хула Брахмачаре Господь Читания входил в его тело, как на Хула Брахмачаре. И многие люди хотели быть такими, как на Хула Брахмачаре. И вот они пришли в это место. И вот Шивананда Сейла. Он тоже был очень близким спутником Господа Читания Махабхаду. И когда, когда мы были в Читании Матхи, мы слышали о Шиваманде Севе. Шиваманде Сен – это был человек, кто каждый, каждый год приводил людей в Джаганатхапуре на Радхаятру. Господь Читания сказал Шиваманде Сен, Позаботьтесь обо всех преданных, каждый год и приводите их на Радхаяту. И Шивананда Сен приводил людей каждый год в Джаганатхапуре. И Шивананда Сен был очень близким другом Господа у Читания. И когда вот его жена родила сына, то Господь Читания дал ему имя Пури Дас. Вот так родился этот ребенок. Это был мальчик, который получил имя Пури Дас. И, конечно, видно потом от Кави Карана Пури. А Господь Читания дал ему имя Пури Дас. Вот Господь Читания... Это был очень близким другом Шивананда Сэма. И вот Шивананда Сэма слышал, что Господь Читания входит в тело на Кула Брахмачари. И Шивананда Сэма подумал, вряд ли это будет возможно. Он не думал, что это будет вот так. И он пришел, Шивананда Сэма, 
На Кула Брамачаре был там, и он слышал, что много-много людей, была там большая толпа. И Сивананда Сен был позади. И на Кула Брамачаре он мог понять, что Сивананда Сен приходит сюда. Людей, которые служили там. Он сказал, вот, этот, вот там сидит человек, которого зовут Сивананда Сен. Привезите его сюда. И вот они вышли, посмотрели, как там была большая толпа. И они крикнули, а кто тут такой Сивананда Сен? На Кулабахачаре хочет его видеть. Он хочет тебя видеть, куда же ты пришел. Кто здесь Шивананда Сен? И Шивананда Сен заволновался. Тогда Господь Читания на самом деле вошел в него. И он понял, какую мантру нужно ему читать. И он привел Шивананда Сену к Накуле Брахмачаре. И немедленно Накула Брахмачаре сказал, поскольку Господь Читания входит в него, он понял его сомнения. Он сказал, Шивананда Сена, я знаю твои сомнения, однако, позвольте сказать тебе, что тебе нужна вот эта такая горка Палмахта. И Шивананда Сен был изумлен, он принес свои поклоны ему. И тогда он понял, что это, было, что это абсолютная истина, что Господь Читания вошел в тело на Кула Брахмачаре. И таким образом на Кула Брахмачаре распространял сознание Кришны. Сознание Кришны через Сипрабху. И вот таким образом он получил четыре слога вот этой мантры Гауранга. Это четырехслужная мантра. Гауранга. Гауранга. Это тоже четырехсложная мантра. Поскольку Гауранга не отличен от Господа Кришны. Таким образом, Накула Брахмачари вошел в Шиванада Сэна, и Шишата не могли пробовать, на самом деле присутствовал в нем. Но читание было в его, Господь читание было в его теле. И дал ему Кришну Кришну. Вот читание Махапрабху так распространялось. Никто не более милостив, чем Господь Читания, потому что Он дает Кришна Прима каждому. На Кула Брахмачаре тоже отдавал Кришна Приму каждому. Он давал также святое имя. Он давал высшую Кришна Приму. Кто хочет получить? 
don't just want the higher taste, we want the highest taste, right? А вот это вы из сих пор. Мы хотим получить высший вкус в Цель жизни – это достичь любви Бога. Вот так Накула Брахмачари раздавал Кришна Прима с и вот сегодня мы помним замечательного преданного Накула Брахмачари, который был создавал все эти дни и воспитал все это время. И вот он же постановился в Дании Кришны, по читанию Пусихи Бога. Вот он не делал никаких различий, кто молодой, кто старый. Он не думал, что это молодая женщина, кто мужчина, кто брак, кто мужчина. Вот в Пусихи Бога мышления, в Пусихи Бога он давал всем на равных условиях. Все Брахмачари распространяют эту мантру в таком же состоянии. Они видят всех равными, всех видят подкошенные души и дают всем сознание Бога. Вот Акула Брахмачари действовал таким путем. То есть он раздавал Кришну Приму каждому. То есть это нечто очень особенное. Потому что не всем нужна Кришна Крема. Потому что люди такие, у них не хватает ума, они думают, что это сумасшедшие, они катаются там по земле, плачут. И вот тот, кто засыплен на интересные концепции, Поэтому не, не все хотят, они еще не готовы для такого. Не, не всем это нужно. Однако, это то, что дал на Брахмачари. Вы хотите, хотите... Да, может, лучше захотите. Да, вы получите проблемы. Но любовь к Богу, да, это Кришна Према. То есть вы получите большую удачу. Но Брахмачари такая. И вот он раздавал настоящую любовь и Господу, как и всем. Он был очень дорогим преданным Господь Читания Махапрабху, Господь Читания Махапрабху. Так, какие-то вопросы? Вот там. Шивананда Сена сидел там, вот на, за пределами вот, вот этой, из этого дворика. Это так вам сказали. Но он, он сидел здесь, в Асане, в ходе, а потому что там было... За, за воротами была там толпа людей всегда. Всегда вокруг него, как начало Брахмана, на Брахмачаре была всегда толпа людей, потому что он раздавал благословение, давал любовь к Богу, Кришна Крему. Так вот, мы вчера были в месте рождения Кришна Кавираджа, и я вам говорю, что там много людей выходили, теперь они все исчезли, а вот пять сотен лет назад мы приходили на место его рождения, и здесь отмечали это все, праздники пили, святое имя. 
которые здесь прославляли Кришна Дасаравираджа. Вот это место на Кулы Брахмачари. Ну вот здесь только према, мы может тоже чуть-чуть према получим. Да? Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Да, вот он виделся в этом месте, очень хорошее место. Мы сюда приходим, такой Кула Брахмачари. Да, он правильно, да? Ящерица тут заговорила, и вот Махарадж сказал, да, правильно говорил, подтверждает. На Кула Брахмачари. Брахмачари, то он принял саньяту. Брахмачари? Он же проповедует. Не только Брахмачари, но и Саньяси тоже должны проповедовать. Только Саньяси и Брахмачари должны проповедовать. Вот Ударанда Тхакур. Тхакур – это значит «Ой, великий преданный». Тхакур значит «Великий преданный» под Бхактивен Тхакур. Ударанда Тхакур. И когда Брахмапада так называли, он говорит, нет, я не такой, я еще до этого не дошел, потому что Дхакур это очень-очень возвышенная личность. И вот это Накула Брахмачари. Очень смиренный, преданный. Но Махапрабху был в его теле, и через него он распространял Кришна Приму. И вот столько людей хотели получить, была просто толпа. Вот представьте сознание Кришны, воспевать, танцевать, кататься по земле, плакать, выказывать все симптомы экстатической любви к Кришне. Они закрывали глаза. И к ним тоже приходила любовь к Кришне, и они тоже были в экстазе. И вот некоторые люди поклоняются по богам, Дурге, но это, это уже имитация, это не искренне. Это люди притворяют все то, что у них такая духовность, тоже начинают кататься. Но это просто притворство. Никола Брахмачари, он был искренним. Господь Читания просто входит в него. И заставляет его. Поскольку Господь Читания вошел в Бхагаву Кулабрахмачарю, он понял все сомнения от Шивананда Сены и позвал Шивананда Сену, иди, иди сюда. И сказал ему, я знаю твои сомнения, ты поклоняйся четырехсложной мантрой. Теперь ты, теперь ты должен понять, что Шивананда Сена упал на землю тунель своего поклона. И тогда он все понял. Вот так на Кулабрахмачаре был не отличен от Господа Читания Махабрабху. Махабрабху вошел в него на самом деле. Это Авеша. То есть Сакша, Сакта Веша и Авеша. Некоторые люди получают энергию, Господь Читания ну, прямо перед ними стоит, появляется как Господь Господа, а Накула Брахмачари получил эту Кришну Прему с помощью Авеши, то есть Господь Читания был внутри него. Вот это описывается Кришна Дасмитхови Раджа, Чайтанья Чиритамбити. 
Здесь и масляный клубок начали, да? Да. Okay, Еще что-нибудь? Это место, которое мы встретили. 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 Это место, Сейчас пойдем на Парикраму, и потом у нас будет фасад, и потом пойдем в следующее место. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गोर भक्त बिंदा ओम ज्ञान तिमरंदज्ञानंजन शलाखाया चक्षुरन मिलित तस्म श्री गुरव नम वंचकोपाथरुभ्य कृपा सिंधु पतितना पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासि गोरभक्त बिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सो दिस इज द डीति ऑफ रामाय पंडित but it is that uh, this ramai pandit is different from so, ramai pandit who is the brother of shrivas pandit so ramai the common name so this this there was a ramai pandit over in mayapur but this is up here all the way up in bagna bagna bagma bagna para no tigers right Bagna para means Bagna no para tigers. Bagna para means no tigers. Tigers there were not. They were not. The, the story that the tigers were troubling the people here. The story of the tigers. They brought Krishna Balaram. They brought Krishna Balaram here, and Ramai Pandit was speaking to them, and then Krishna and Balaram arranged. That there will be no, no trouble. No, what happened? There was a tiger coming. Was giving trouble to the people. But Ramai Pandit was here, and he was worshiping Krishna and Balaram. So the tiger came, and it came to Ramai Pandit, and somehow he asked Ramai Pandit, "Give me prasad." And so the tiger got the sad, and then the tiger transformed into a human form, became a man. And then he explained what happened. That previously he had been a devotee. Previously he had been a devotee, but he was always criticizing devotees. He was always finding fault with the devotees. So he was always so critical with devotees that they got the people said they should be a tiger. So he became a tiger. He got cursed by the devotees somehow because he was always criticizing them. So the result was he became a tiger. And the tiger, it was coming, it was always troubling everybody. And then they said, "You will remain in tiger body until you get the prasadam of the Lord." So he, it happened here that Ramai Pandit, he gave the prasad to the tiger. The tiger became, became, got back to the human form of life. So that's a warning. All of us don't be critical of the devotees. We have to be very compassionate and talk how to avoid criticizing devotees. Just simply appreciate the devotees. We see the good, see the bad in our own fault, see the bad in ourselves, and see the good in others. Right? That's what we should be doing. Try to see the good in other people, and always look at our own faults, how we are lacking. So that was one pastime which took place here. And then, recently, like about fifty, sixty years ago, there was a pastime here because they wanted to knock down this temple. The government, you can see, it's a big market here. When we come in, it's there's all vendors there. So they wanted to knock down this building, and they were going to put up, a, you know, make a big market and everything. But of course, the temple authorities they didn't want the building knocked down. 
But the, the government was saying, no, we have to knock down the building, we'll give you another place, you go some other place, we'll give you land some other place. But what happened when they tried to knock down the building, they brought the bulldozer, brought the bulldozer to begin, the bulldozer just stopped. The machine just froze, it couldn't, it couldn't do anything. So they were, they, they were surprised, they'd never seen like this before. Then they understood, the government people, they were all, un they understood that there must be something that the Lord, He doesn't want us to knock down this building. So Krishna and Balaram, they arranged, they wanted to stay here, they wanted to keep this building. So over here we have Krishna Balaram and over there is Rivati and Radha. Because the wife of Lord Balaram is Rivati and Radharani is the eternal consort of Lord Krishna. So they are over here and Krishna and Balaram are over here. So when they take rest in the afternoon and the evening, when they close the curtains here, that time Krishna and Balaram come over here and stay with their wife and consort. And then when they come back, when they open the curtains again, then the deities come back here. So that pastime is taking place here. Lord Krishna and Lord Balaram, they're always in the company of their devotees. So Lord Balaram, he is the elder brother of Lord Krishna. Kanai is the younger brother. So Lord Balaram is called Balai and Krishna is the younger brother, he's Kanai. So deities are called Balai Kanai. Pujari told me this morning, Balai Kanai. But in a book, in a guide book, it says the deities are called Ramai Kanai. Ram Kanai. Ram Kanai. Ram Kanai. Ram Kanai. Just Ram from Bala Ram. So Ram Kanai or Balai Kanai. <laughs> so this is the name of the deity. You can see the very nice, beautiful deities. And they're being worshipped very nicely. Yeah. Nice pujaris here and everything. Puja, make cooking, making offering. So Ramai Pandit is after Chaitanya Mahaprabhu. Comes after Chaitanya Mahaprabhu. Don't don't know what time exactly. Huh? Hmm? Oh right, that's right. Ramai Matichi was telling me that the. Ramai Pandit was a disciple of Janava Mata. Janava Mata, who became the Acharya after Lord Nityananda disappeared. So, so long as Lord Nityananda was present, he was the Acharya. But after Lord Nityananda left the world, then Janava Mata, she became the Acharya and she was giving initiation. So Ramai Pandit was a disciple of Janava Mata. But Janava Mata disappeared. She left the world in uh, Kamyaman. In what temple was it? Go Gopinath Mandir in Kamyaman. She entered into the deity there. That is how Janava Mata disappeared from the world. She actually entered into the deity of Gopina in Kamyavan. So the Ramai Pandit, he was his, her disciple. He just wanted to stay in Kamyavan and serve there. He thought, my spiritual master has entered into the deity here. So I should be here, I should just stay and serve my Guru. But what happened? Why didn't they come? Have you gone back here? Oh, yeah, that, that's right. He found the deities. <laughs> so he was bathing and the, there's some ghat somewhere there, Kamyavan, and he was taking bath there 
там принимал You, так, you dig the ground, you might find deities in the ground, you know. There's, de there's so many deities there. Sometimes they just appear there, and sometimes you know, some, are from there, some are there from like Vrajanath, Krishna's grandson, Vrajanabha, he put many deities, and then course of time, they couldn't maintain the worship. So they bury them, or maybe the, the Muslim are coming and so put them in the ground to protect them. So this Ramai Pandit was taking bath and he got these deities, Krishna Balaram. They didn't want to leave him, right? He didn't want to worship, he was already worshipping Gopinath. Yeah, yes, we shouldn't put the back. So, how did that, what was the story again? Oh, so he was worshipping Gopinath, but these two deities, Krishna and Balaram, were coming to him. And Then they came to him in the dream and they said, we want to go to Godadesh. We want to go to the place where we're going to come in the Kali Yuga and where we're going to display our most merciful pastimes. <laughs> of course, they, they'd already had pastimes. They'd already had their pastimes. This is after they appeared. They'd appeared in, I've got it wrong. They, they said, we want to go back to Godadesh. Krishna and Balaram had found, they were there in Vrindavan and Ma, 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 Kamyavan. They were in Kamyavan. And they told Ramai Pandit, take us back to Godadesh. We want to be in Godadesh. We don't want to be here in Braja. We want to enjoy the kirtan of the holy name because Krishna and Balaram had already come as Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda and they'd had the same kirtan here in Mayapur. And they were thinking, this is the nicest place, wonderful kirtan, we like it here in Bengal, in Godadesh. So take us back to Godadesh. So Ramai Pandit came back here on the order of the deities and brought the deities here. And somehow over the years, huh, the king, huh, king built nice temple called Ramai Pandit. He, no, but he's just a poor Brahmana. He's just worshipping the deity under a tree. But somehow the king became interest became respectful and even this place got the name no tigers <laughs> the tigers won't come anymore the one tiger had become a devotee so king put the nice temple here then later on they wanted to knock the temple down but krishna wouldn't let them do that Now sometimes it's like that. Krishna will arrange. He doesn't want them to knock down. Sometimes Krishna gives. Sometimes Krishna takes. We we are just we just have to surrender to the will of Krishna. Lord Krishna is happy here. What's the story about Lord Shiva again? You were telling me about Lord Shiva. Establish me next to Ram. Ram, 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 Ram. No. Did you hear that? Lord Shiva. 
He was in the forest. Tiger was in the forest. Oh, the tiger in his previous life was worshipping Lord Shiva in the forest. When he was criticizing the devotees, at the same time he was worshipping Lord Shiva. And so, this, this uh, Lord, Lord Shiva, he was being worshipped by this Brahmana. Yeah, after the, the devotee became the tiger, though nobody is worshipping Lord Shiva anymore. Because Lord Shiva is just in the forest. So nobody is doing the worship anymore there. So Lord Shiva told, uh, Lord Shiva told Ramai Pandit, you have to put me beside Kanai, by, beside Ka Ram Kanai or Balai Kanai. And that way then I, I can receive worship. So is the Shiva Linga there in front of Shiva's when we came in? It's, it's not on the altar there. The, so did you, I saw the Shiva Linga out there, but I thought it would be worshipped right beside Kanai. No. 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 Okay. <laughs> Often like that. She, the temple is more famous as Gopeshwar Mandir. It's not so famous as Ram Kanai or Balai Kanai. It's more famous for Mahadev. Just like Ramakeli, you go to Ramakeli, Ramakeli. You know, it's not famous for Sanatana Goswami, it's famous for the Nawab. <laughs> the Nawab Hussein Shah, he's, he's famous in Ramakeli. It's not Sanatana Goswami who's famous, it's the Nawab. The Nawab was the emperor. Sanatana Goswami was just the, the servant, the, the secretary. So here also, Mahadev is famous, not Kanai. Of course, for devotees, we're more interested in Balai Kanai. But we also offer our respects to Mahadev. Okay, quite an interesting Leela here. <laughs> okay, anybody has any questions? Oh, that's right. Yeah, yeah, yeah. The, the Muslim man. Now, because this is a Hindu temple, so they don't let the Muslims come into the temple. They have orth very orthodox. You know, some like in Jagannath Puri, they won't let people born in non-Hindu families into the temple. So here also they have the tradition that you have to be a Hindu to come into this temple. So there was one Muslim man who wanted to see, he, wanted, he just wanted to see the temple, he wanted to see the deities. And so it happened that this man somehow he had such a strong desire that they arranged there was some small window in the, some hole in the wall and they told the man you go there and the deities moved the deities moved from one place to another place so they could be seen from the hole in the wall and this way the man could get dashed just like at Udupi at Udupi Krishna, that's the famous temple where the deity actually turned around 180 degrees because a man could see the deity but he could only see the back of the deity. So he, he, was, he, was, a, he was not a Muslim but he was considered low born that he could not enter the temple. So the deity turned around. 180 degrees and so they left the deity that way because the deity turned around on its own so they they had to rebuild the temple they 
Man moved the, the, the altar around 180 degrees, moved everything around. Because the, the deity moved itself, they didn't want to move the deity back. And so you go today and see the deity, it's, it's turned around from how it used to be. So here also the deity moved so that the Muslim man could see the deity. It shows how Krishna is Bhakta Vatsala. Krishna reciprocates with his devotees. Even though you may not be Hindu, but still Krishna reciprocates with the devotees. Because Krishna is controlled by Bhakti. Not by jnana, not by karma, but only by bhakti. So Lord Krishna appreciated that Muslim man's bhakti and he moved so that the man could have a vision of the form of the Lord. So you can see many wonderful pastimes taking place here in this special temple. Okay. Any other points? Okay. So we'll go on. The next clip, we're going to see Ambika Kauna. Not really a Gaudiya Vaishnava place, is it? Ambika, well, oh, if you go to Gauri, Gauri Das Pandit, if you see the Shiva Linga, yeah. <laughs> we're not going to see that. We'll just see the Gauri Das Pandit's temple. Okay, so we're going to see Gauri Das Pandit's temple. Gauri Das Pandit, he was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. He was very, very attached to Lord Chaitanya, Lord Nityananda. So he has very special deities there. They're exact replicas of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. So will we get darshan? Yeah. Huh? So we have to go before 12 o'clock. You ready?
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
What do you take inside or? Krishna Bhakti Bhore Jaya Bhore Hey, 
realize that feeling of all these Namata devotees, that when devotees from Mayapur, they come in large numbers and then you know, they also gain their association. So, uh, as uh, it's said in Chaitanya Charitamrita, that even Chaitanya Mahaprabhu visited the places where even he stayed for a few minutes or his associates stayed for a few minutes, it's a big thing that. So, if the Dode, all the Dode Vaishnavas, we should take advantage of going to all those places and take that uh, dust from the place where Lord Gauranga has performed the work there. Uh, when we started doing this, then we started exploring what, what are all the governmental bhumis and where the route is okay, where we can go. So, amazingly, we almost like more than 300, 400 uh, sleepers are here in, the, in and around West Bengal. And we, me and my daughter, we have been talking that like, all these places, all these years, we really we, we missed. <laughs> we should we should have gone. We are in locally in Mayapur, and then the wonderful, wonderful, amazing Sri path as we were reading the books uh, by Gauranga Prem Maharaj in Bengali has written, and then we sat with the uh, Namata devotees. Then we found out that uh, there are much more. Like recently, we went to Eka Chakra, we went to Minaket and Ramada's place. No, it's in Balas and further away and Asul Krishna Prabhu was saying that like, these are all our treasures. No? Treasures are always hidden and we should take efforts to find out the treasure. <laughs> so we are very very happy that you all have come. So this is Nakul Brahmachari Ashram and uh, we will be having uh, Guru Puja here and Maharaj will give Tata. We will have a breakfast and after this we will be going to Svaganapara Ramai Pandit uh, Shripa where uh, Krishna Balaram deities which are worshipped by uh, Ramai Pandit is there and that deity has like, uh, just like our Rajapur Jagannath Ramai Pandit deity has performed a lot of pastimes and they have been doing a lot of pastimes also and after that we will be uh, visiting uh, Kanna, Gauridas Pandit uh, Shripat where Gormitai had a wonderful relation with the day Chaitanya Das and after that we have uh, we will be having a much more honor the Rajgo Prashad of Kanna I hope to see you all again in our Dormandi Parigrama and to give us your all your support. So, Dormandi um, Parigrama, this is the first year in Karthik. We are doing organizing this Dormandi Parigrama from Mayapur Tourism. When this uh, project came up, like governmental development, uh, Guru Maharaj, you saw this, Jayapataka Swami Maharaj has been discussing about the governmental development along with uh, Bhakti Rata Swami Charity Trust. He, he, he was uh, raising the concern that all these wonderful governmental bogies, the devotees should often visit. So once if the devotees start visiting, Hare Hare Rama. Thank you. 